കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേരള നിയമസഭ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ഇല്ലീഗലും അതായത് നിയമവിരുദ്ധവും അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തവള കരയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം തന്നെ നിയമപരമായി തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട് പൗരത്വ നിയമം നിയമമായി രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് കുറേ എം എൽ എ മാർ ചേർന്ന് അതായത് ഇടതുപക്ഷ എം എൽ എമാരും വലതുപക്ഷ എം എൽ എമാരും ആ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ആ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ മാത്രമാണ് അതിന് എതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഒരാൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ ഒതുക്കിയിരുത്താം എന്ന ധാരണയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു നടപടി അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയമസഭ ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഒരു നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്ന ഈ നീക്കം ഇത് ദുഷ്ടലാക്കോടെയുള്ള വെറും രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ശ്രീ ജി വി എൽ നരസിംഹറാവു അദ്ദേഹം രാജ്യസഭാ എം പി ആണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കമ്മിറ്റി ഓഫ് പ്രിവിലേജസിൻ്റെ മെമ്പറാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫിനാൻസ് അതിൻ്റെയും അംഗമാണ് ഒപ്പം തന്നെ കൺസർവേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സമിതികളുടെ അംഗമാണ് ശ്രീ ജി വി എൽ നരസിംഹറാവു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു എന്നുകൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ എം വെങ്കയ്യ നായിഡു നമ്മുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി തന്നെയാണ് രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിശദമായി കേരള നിയമസഭയുടെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ഈ ദുഷ്ടലാക്കോടെയുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ഒരു പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പരാതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് പാർലമെന്റ് പ്രിവിലേജസ് ആൻഡ് കണ്ടംപ്റ്റ് പ്രൊസീഡിങ്സ് എഗെൻസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള അതായത് പാർലമെന്റിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും നമ്മുടെ പാർലമെന്റും അടങ്ങിയ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെയുള്ള പരാതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നു മാത്രമല്ല അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും അതിന്റെ നിയമവശങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ തുടർന്നങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പരാതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ബോൾഡായി ബോൾഡ് അക്ഷരത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ പറയുന്നു ഇഫ് ദ മിസ്ഡിമിനർ ആൻഡ് ഇൽ കൺസീവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ഗോ അൺചെക്ഡ് ഇത്രയും നെറികട്ട ഇത്രയും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ദുഷ്ടലാക്കോടെയുള്ള ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുതാത്ത ഒരു നീക്കം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് അന്വേഷിക്കാതിരുന്നാൽ ഇറ്റ് വുഡ് സെറ്റ് എ ഡേഞ്ചറസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ലീഡ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഖയോസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മേഹം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാതെയോ പോയാൽ വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ സംജാതമാകും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഖയോസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണതലത്തിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാകുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു സന്ദേശമായി ഇത് മാറുന്നു എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം വിശദമായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ താങ്കൾ ഓർക്കണം ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എമാർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് എം എൽ എമാർ ഇവിടെ വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മയും കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ പാസ്സാക്കി ഇറക്കിയാൽ ഇതിനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ താങ്കൾക്ക് ധാരാളം ഉപദേശകന്മാരുണ്ടല്ലോ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ലോകപരിചയവും ഒക്കെയുള്ള ഉപദേശകന്മാരും ഉപദേശകങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ യാതൊരു വെളിയുമില്ലാത്ത രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ തൊഴിൽ കൈയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏത് സമയവും അടിയും ഇടിയുമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിപക്ഷം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ളതായി അറിവില്ല എങ്കിലും ഈ പേരിനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൂട്ടുപ
ഒരു സംസ്ഥാനമല്ലേ കേരളത്തിലെ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന് ചേർന്ന നടപടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലമുണ്ടല്ലോ ആ കാലത്തൊക്കെ പ്രതികരിക്കാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ത് പ്രതികരണം വേണമെങ്കിലും നടത്താൻ തീർച്ചയായും എന്തിനും ഏതിനും പ്രതികരിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നിങ്ങൾ മണ്ടത്തരങ്ങളും പൊട്ടത്തരങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടി നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാണിച്ചാലും എന്ത് കാണിച്ചാലും എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കും തലയാട്ടിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളെ ഭയന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ കരുതിയത് ഒരിക്കലുമല്ല ഈ ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനം പ്രത്യേകം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ സി എ എക്കെതിരെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടത്തിയ ഈ പ്രഹസനത്തിന് ഈ നാടകത്തിന് ഈ ആഭാസത്തരത്തിന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്